。司空阳，没想到你勾结魔族，交出神魔残身，以死谢罪，留你最后一次体面。惦记着他身上的雪花符，魔神残身不在我身上，就是杀了我，魔神残身也不会出现。司空阳，死到临头了还想狡辩，要想魔神残身出现，就先杀了他。我看你也装的太久了，今日就让你现出原形。当时我进新火宫，就是为了调查那个拥有传信盒子的奸细。后来我才知道，这是元老们之间使用的，所以奸细就在六大元老之中。太叔公主、贺山主和纯元都已相继牺牲，而魔族想要解封青铜棺材、复活魔神的想法并没有终止，并且在我的神脉觉醒后，魔族很快就知道了我的身份，想必那奸细还在剩下的三位元老之中。司空观主不可能是奸细，他手上的伤。皆是为白大师治疗所致。我们是兄弟二人，要是魔族的奸细，于静秋早就没命了。不用等到现在。当初我怀疑你是魔族奸细，你就不怀疑我？你是为流云报仇心切，心系下族，一心想找到奸细，我怎么会怀疑你呢？再说你也一直没有回到元老会，种种迹象表明，你根本不会是魔族奸细。况且以你的性格，怎么会沉得住气呢？这个西云，看起来道貌岸然的老好人，居然投靠魔族，混在元老会里当奸细，害死了多少下族同胞！我要杀了他！杀了他容易，我是想逼他自己现身，引出魔神残身。杀了达二豪，我们大家才能安宁。怎么才能让魔神残身出现？现在雪花符在静秋体内，魔族一心想得到雪花符，打开青铜棺材，而袭云又想将魂水泼在我身上，让大家认为我是奸细，除掉我，就可以少了一个元老，这样他们可以一举双得。我们就将计就计，做一个处决我和静秋的局，故意告诉大家，只有杀掉我，才能让魔神残身出现。而魔神残身一旦出现，会按照雪花符的指引，寻找灵力最强之人，飞出转世，跟魔神而去。到时候
我们再毁了雪花府。因为魔神残身根本不在司空观主身上，所以根本不会现身，而雪花府也不会从静秋体内移出。这时候我们要杀静秋，魔族肯定不会坐视不管。他们害怕我们真的杀了静秋，雪花府就没有指望了，所以他们一定会行动。我们提前在西云周围布上法阵。让他动弹不得，这样反过来，我们处决他，魔神残身肯定会险险逃走，因为他是不会跟着西云一起被处死的。我在阵法上设了定身符，西云，你果然是奸细。之前我们想找魔神会，我好几次追到卢家堡附近，线索就断了。但我敢肯定，那是他们回魔神会的必经之路。师傅，这一仗我有信心。为防万一，秋白，我陪你一起去，配合他们的行动。好，卢家堡就交给你们俩了。卢家堡背后一定有另外一个空间，那应该是魔神会的藏身之处。另一个空间，卢家堡这片废墟，极有可能是进入虚界的入口。什么是虚界？虚界乃是天地间一处特殊所在，连超凡也无法进入，唯有炼成虚界真意，才能进入虚界所在。下族无数修行人士都尝试过，但都没有成功。您也不行吗？元老们都不行。这魔神会就藏在虚界。嗯，我们下族打垮了魔神会多个分坛，但是一直没有找到他们的大本营。他们极有可能把最核心的东西放在了虚界空间里，包括青铜棺材，还有。娘，我一定救你出来。既然已经暴露了身份，就不能再用袭云的身份回到正派中了。好好待在魔神会，用魔族的身份做事吧。是。灵魂丹进展如何了？已经用莫阳鱼的太古血脉浸透了灵魂丹。接下来，只要拿到雪花符，解开青铜棺材的封印，主人再次觉醒，便可重新降临人间了。好。三祭司那边有什么动向？这个属下不知道，我已经很久没有他的消息了。那个基隆半人半魔，不可以完全信任。如果发现基隆动了别的心思，便不用留他
，是吗？眼下是我付出的关键时刻，进攻下族指日可待，绝不可让其他琐事耽误了大计。属下明白。龙山国最后逃不出我的手心。<笑>空间切割法最关键的时刻，需要用斗气调动天地之力，去感受空间运动的轨迹，然后去寻找那一闪而过的空间缝隙。长风骑士，你怎么在这儿？我哥哥呢？借法杖一用。啊啊这是青石的法杖，出掌用力在于丹田，而空间切割用力在于心。六龙剑也好，其他武器也好，只不过是个工具。最重要的是，在这个过程中，你要能调动天地之力，做到稳准狠的去操控运动轨迹。不行，师傅，我连你教的皮毛都没有掌握，这根本不可能。对啊，师傅，您修炼了十几年。对于雪鹰来说，时日尚浅，他能学会切割空间的真意吗？师傅，是不是只要我学会空间切割法，我就能进入虚界？你说的只不过是眼前的空间，另外还有一个平行的镜像空间。都说虚界真意才能打开虚界，但是龙山国没有人能做到。他们通常用的是水火风真意中的其中一种，而你竟然能够同时使用。也许配上空间切割法会有所帮助，但这只是方法。如何进入虚界，还得靠你自己。可我现在连空间切割法都没有学会，进入虚界谈何容易呢？你已经突破了三重真意，天分和努力不必说了。你现在要学的不是招式，而是方法。你要对空间有一种一击即中的心理。一击即中的心理，我再试试。青山，冲冲！喂，干什么？雪英，你成功了。你小子孺子可教。